در ادامه این گزارش از آقای دکتر امید امیدوار متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس خواستیم تا درباره درمانهای جدید ام اس از جمله درمان با سلول های بنیادی توضیحات بیشتری به ما بدن ما الان یه سری تحقیقات اومدن بیرون در مورد سمسل که از خود مریض سمسل رو برمیدارن و به مریض تزریق میکنن و این باعث میشه که این التهابای سلولی رو آلوم بکنه و, و الان یه فیز دیگه هم که ما هم تا حدی درش این باب هستیم فیزی هستش که بازسازی اصحاب ها هستش به وسایل به طریق های مختلف که یکی هستش که اون جلوی نه تنها التهاب عصب گرفته میشه بلکه داریم سعی میکنیم که این مایلین اون اون پروتئینی که دور عصب هست که از بین میره رو اونو دوباره بازسازی کنیم البته همه اینها پنج سال و ده سال دیگه طول میکشه یعنی اینکه فردا این چیزا تو تو به دست مریض نخواهد اومد متاسفانه برای این و مسئله مهم کسیش اینه که افرادی که این مریضی رو دارن باید بدونن که تا میتونن الان خودشون باید نگهداری کنن و درمون هایی که وجود داره رو استفاده کنن که در ادامه این گفتگو از آقای دکتر امیدوار خواستیم تا درباره راه های پیشگیری و سایر عوامل خطری که احتمال ابتلا به ام اس رو بالا میبره توضیح بدن یه سری چیزایی هستش که میتونه کمک کنه اولا در جلوگیری ام اس یا اینکه ریسکش رو پایین بیاره یا اینکه پیشرفتش رو کم بکنه اولین چیزی که هستش استرس اون استرسی که البته خب همه استرس داریم ولی منش کردن یعنی طرزی که برخورد میکنیم با این استرس چجوری هستش اون خیلی مهمه یه تحقیقات بود که نشون داد که بزرگترین ریسک برای یک خانوم که امس بگیره از دست دادن بچهشه برای همین بزرگترین استرس زندگی یک فرد بعد ویتامین دی پایین میتونه امس رو تشدید کنه برای همین مطمئن باشین که ویتامین دی معمولا رکومندیشن که الان وجود داره حدود 5000 یونیت در روز هستش اینو حتما استفاده بکنید و این از یادتون نره دیگه بعضی یه سری تحقیقات نشون داده شده که نمک زیادی تو غذا میتونه التهاب ام اس رو بالا ببره با دواهایی که همین الان تو مارکت وجود داره نشون داده شده که این مریضی شدتش کم میشه و با هم دوایی که الان وجود داره با دوایی که داره میاد این ما نشون داره نشون میده که حتی قوی تر خواهند بود و این مسئله رو میتونیم انشالله یه روزی کامل قطع بکنیم